আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি মহান বিধাতার অপার মহিমায় সকলে সুস্থ আছো ভালো আছো আমি নাজবুল হুদা বিগত কয়েকদিন ধরে তোমাদের সাথে বায়োলজি দ্বিতীয় পত্র নিয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মতো আলোচনা করে আসছি ভার্চুয়াল ক্লাসে আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আরেকটি নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলব আজকের আলোচ্য বিষয় হলো ঘাস ফরিংয়ের রূপান্তর ঘাস ফরিংয়ের রূপান্তর বিষয়ে আলোচনা করব তো দেখা যাক আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে কি কি আছে আজকে রূপান্তর কি রূপান্তর কয় প্রকার ও কি কি ব্যাখ্যা করো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো নিম্প ও পূর্ণাঙ্গ ঘাস ফরিংয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং তৃতীয় প্রশ্ন হল ঘাস ফরিংয়ের রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা ঘাস ফরিংয়ের রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা প্রশ্নটি বিগত দু এক বছর আগে ঢাকা বোর্ডে আসছে তো এবং রূপান্তর প্রশ্নটি প্রায় আসে তো সেই আঙ্গিকে আমাদের এইটা ভালো করে দেখতে হবে রূপান্তরটা কি এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে এখন আমরা যাচ্ছি রূপান্তর হল যদি কোনো প্রাণীর জীবন ইতিহাসের ভ্রূণোত্তর বিকাশের প্রাথমিক এবং পরিণত অবস্থার মধ্যে গঠনগত পার্থক্য থাকলে প্রাথমিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে পরিণত অবস্থায় পৌঁছায় এই ধরনের ভ্রূণোত্তর বিকাশকে রূপান্তর বলে অর্থাৎ কোনো প্রাণীর শিশু অবস্থায় এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থার মধ্যে যদি আঙ্গিক পার্থক্য থাকে তাহলে ওই প্রাণীটি শিশু অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছায় এই অবস্থাটাকে ভ্রূণোত্তর এই বিকাশটাকেই বলা হয় রূপান্তর রূপান্তর সাধারণত দুই প্রকারে দেখা যায় একটি হলো অসম্পূর্ণ বা আরেকটি একটি হলো অসম্পূর্ণ রূপান্তর আরেকটি হলো সম্পূর্ণ রূপান্তর তো এখানে আমরা প্রথমে আগে সম্পূর্ণ রূপান্তরের কথা বলেছি সম্পূর্ণ রূপান্তর হলো শিশু প্রাণী যখন দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয় এবং এদের বিকাশের সময় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তখন তাকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে এই ধরনের রূপান্তরে শিশু অবস্থার প্রাণীকে লার্ভা বলা হয় যেমন আমরা যদি দেখি রূপান্তর সাধারণত কোন কোন প্রাণীতে দেখা যায় পতঙ্গে দেখা যায় ব্যাঙের মধ্যে দেখা যায় মাছে দেখা যায় তো পতঙ্গে রূপান্তরটা বেশিভাবে প্রকট এটা আমরা দেখতে পাই তো এখানে বৌমাছি প্রজাপতি রেশমত প্রভৃতি প্রাণীতে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে অর্থাৎ মৌমাছির বড় অবস্থায় ডানা থাকে রেশমতের ডানা থাকে প্রজাপতিদের ডানা থাকলেও যখন তারা শিশু অবস্থায় তখন কিন্তু তাদের ডানা থাকে না রঙেরও বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় আকৃতিগত বেশ পরিবর্তন দেখা যায় অন্যান্য গঠনগত পরিবর্তন আসে এবং ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই তারা কি করে না পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় আর অসম্পূর্ণ রূপান্তর হলো শিশু প্রাণী যখন দেখতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতো প্রায় একই রকম হয় তখন ওই ধরনের রূপান্তরকে তখন এদের বিকাশের সময় খুব সীমিত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তখন তখন তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে তাহলে সম্পূর্ণ রূপান্তর হল কি যখন শিশু প্রাণীটা দেখতে একেবারেই ভিন্ন হবে পরিণত বা পূর্ণাঙ্গ প্রাণী থেকে তখন সেই ধরনের রূপান্তরকে আমরা বলবো কি না সম্পূর্ণ রূপান্তর এবং সম্পূর্ণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থার প্রাণীটাকে লার্ভা বলা হয় সম্পূর্ণ রূপান্তর কাদের দেখা যায় কোন প্রাণীতে দেখা যায় সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা যায় মৌমাছিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা যায় প্রজাপতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা যায় রেশম মতে এই সকল প্রাণীগুলো যখন শিশু অবস্থায় থাকে তখন শিশু অবস্থার প্রাণী আর পূর্ণাঙ্গ প্রাণী যদি আমরা পাশাপাশি রাখি তাহলে আমরা চিনতে পারবো না যে এই প্রাণীটাই কি ভবিষ্যতে এরকম পরিণত হয়ে এই প্রাণীতে রূপ নেবে কি না তো এই ধরনের রূপান্তরটাকে আমরা বলবো অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ রূপান্তর আর অসম্পূর্ণ রূপান্তর যেমন আকৃতিগতভাবে এবং দেখতে শিশু প্রাণী এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণী যখন একই রকমের হবে তখন এদের ভ্রূণোত্তর বিকাশের যে রূপান্তরটা ঘটবে সেই রূপান্তরটাকে আমরা অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে থাকি এখন আমরা অসম্পূর্ণ রূপান্তর কাদের মধ্যে ঘটে অসম্পূর্ণ রূপান্তর ঘাস পড়ি এবং আরশোলা আর অসম্পূর্ণ রূপান্তরে যে প্রাণীটা শিশু অবস্থার প্রাণীটাকে বলা হয় নিম্প শিশু অবস্থার প্রাণীটাকে আমরা নিম্প বলে থাকি এবার আসা যাক একটি নিম্প এবং আমরা ওখানে একটা লার্ভা পেয়েছি নিম্প এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাস পড়িয়ের মধ্যে যদি আমরা পার্থক্য করি তাহলে কি কি দেখব এখানে আমরা সেই এটা এখানে তুলে ধরেছি 
पार्थक्य विषय नीम और एक हलो पूर्णांग घास नीमफे आकारगत जो दिक दिए देखी नीम आकृति से तुलन मूलक पूर्णांग घास अपेक्षा छोट अर्थात नीम छोट और पूर्णांग घास आकृति से बड़ एब डाना नीम अवस्था डाना थे ना एवं पूर्णांग अवस्था डान उद्भव घटे डाना सृष्टि है देहर बर्ण जो नीम तक थे तक ये देखते एरा बदामी बर्ण फैकशे बदामी बर्ण है और पूर्णांग अवस्था सबुज बर्ण धारण कर जननांग जो नीम अवस्था थे तक जननांग की है ना जननांग अपरिणत अवस्था थे नीमे जननांग अपरिणत था क्यों जख तारा पूर्णांग जाए तक ते जननांग परिपूर्ण धारण करपूर्णता धारण कर मोल्टिंग मोल्टिंग कि ना खलस निर्मोचन मोल्टिंग बांगला हे खलस निर्मोचन अर्थात नीम अवस्था थे परपर एक दुई तीन चार पाँच बार तरा खलस निर्मोचन कर खलस निर्मोचन कर पूर्णांग अवस्था परिणत है एखे विभिन्न हर्म गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे तीम पे ये मल्टिंग घटे क्यों पूर्णांग प्राणी जो सृष्टि हो जाए तक मल्टिंग बंद हो जाए तो ये हलो आप नीप एवं पूर्णांग घास मध्य पार्थक्य कर ले विषयगू हमें देखते पा ये विषयगू हमें गुरुत्व दीते हैं तरह सर्वशेष आज के आलोच्य विषय हलो कि ना घास रूपान्तरे हरमोनर भूमिका घास रूपान्तरे हरमोनर भूमिका एरपे रूपान्तर मान शिशु प्राणी थे कि भावे पूर्णांग प्राणी परिणत हो तर पीछे हरमोन की भूमिका पालन कर विषय आलोचना करब तो घास देखा जाए चार धरण ग्रंथी आज घास देहे चार धरण प्राय चार धरण ग्रंथी आज ग्रंथिगुल हल कि इंटर सेलिब्राल ग्रंथिकोष आोथोरसिक ग्रंथी आर्पोरा एलाट्रा एवं कर्पोरा कार्डिया चार धरण ग्रंथी आज इंटर सेलिब्राल ग्रंथिकोष एट मस्तिष्के थे मस्तिष्क थे कि करें ये ग्रंथिटा मस्तिष्क थे एक धरण हरमोन मिश्रण कर हरमोनटार नाम हे प्रोथ्रोसिकोट्रफिक हरमोन प्रो पीपी टीच पीपी टीच संक्षेपे ये बला है पीपी टीच प्रो थोरसिकोट्रफिक हरमोन ये हरमोनटा इंटर सेलिब्राल ग्रंथिकोष के मिश्रित हम से हरमोनटा चले आसे कथाय ना प्रोथोरसिक नामक जो ग्रंथी आ ग्रंथी आसे और प्रोथोरसिक ग्रंथी के उद्दीप्त कर उद्दीप्त कर ले प्रोथोरसिक ग्रंथी की करना एक डायसन नामक एक हरम मिश्रण कर एक डायसन यसन प्रभाव ही कि है घास मोल्टिंग घास मोल्टिंग मोल्टिंग खलस निर्मोचन जेटा यहाँ शुरू हो जाए बृद्धिर जो द्रुतारे देहर बृद्धि घटते सहाज्य कर एकडाइसन हरबन जो तर बृद्धि के द्रुततर कर तक आर से ग्रंथी आज कर्पोरा एलाट्रा नामक ग्रंथी से कि एट दैट टाइम से जुभेनाइल नामक एक हरम मिश्रण कर जुभेनाइल एडाइसन एजटा मोटामुटी अनेकटा विपरीत धर्मी ए कि एडाइसन बृद्धि अर्थात मल्टिंग सहाज्यर माध्यम देहर द्रुत बृद्धि घटाय देहर द्रुत बृद्धि घटाले खूब ताड़ाड़ी अपरिणत अवस्थाय एर पूर्णांग पे जो पे खूब ताड़ाड़ी पूर्णांग अर्थात वयस्क अवस्था सृष्टि हो जो पे ये एर नीम दशाटा के प्रलम्बित करार्जन जुभे नाइले से कि करना प्रोथोरसिक ग्रंथी कि करना एर बृद्धि के एकडाइसन हरम खनन के रोध कर देवे रोध कर ले तक कि नीम दशाटा प्रलम्बित हो नीम दशाटा प्रलम्बित हो आस्ते आस्ते धीरे धीरे कि करना एक समय जे कि ना एकडाइसन हरम आर परवर्ती जुभे नाइल हरमोनर कार्यकारिता के अर्थात कर्पोरा एलाट्रार कि कर ग्रंथी के कि कर जुभेनाइल हरम मिश्रण के कमिए दे जुभेनाइल हरम मिश्रण कमे गेले तक कि ना तारा नीम दशाटार माध्यम एडाइसन हरम खनन कर मोल्टिंग माध्यम घास के पूर्णांग घास परिणत से सहाज्य कर प्रश्नटी जी आसे चार धरण ग्रंथिर कथा बोल और एखे जो हरमोनगुल मिश्रित है ये मिश्रण कथा बोलो को क्या करबो सर्वशेष कर्पोरा कार्डियको ग्रंथिर को हरमोन मिश्रण साधारण जाना जाए 
এদের কি ভূমিকা তাও জানা যায় কিন্তু চারটে গ্রন্থি আছে এই জন্য আমরা এখানে চার ধরনের গ্রন্থির কথা বলেছি তাহলে আজকের আলোচ্য বিষয় থেকে আমরা কি কি বিষয়গুলো জানতে পারলাম রূপান্তর রূপান্তর কয় প্রকার কি কি নিম্প এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাস পরিজের মধ্যে পার্থক্য ঘাস পরিজের রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা আরও কিছু ছোট ছোট প্রশ্নগুলো আছে এইগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে যেমন ডায়াপজ কি তারপর ইনস্টার কি হ্যাঁ তো ডায়াপজ হচ্ছে ঘাস পরিঙের ঘাস পরিং ঘাস পরিঙের সাধারণত ওদের প্রজনন শুরু হয় গ্রীষ্মের শেষের দিকে এবং তখন থেকে তারা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করার পরে এরা একটা সময় ডিম পারে হ্যাঁ ডিম পারার পরে সেই ডিমগুলো মোটামুটি তোমার দুই তিন মাসের পরে যখন শীতকালে শরৎকাল চলে আসলে তারা কি করে না ওই ডিমগুলো থেকে হ্যাচিং হয়ে ডিম ফুটে যখন নিমগুলো বের হয়ে আসবে এই নিমগুলো যাতে শীতকালীন সময়ে শীতের প্রাদুর্ভাব খাদ্যের অভাব থেকে বাঁচানোর জন্য তারা ওই সময়ে কি করে না ওই এটা পরিস্ফোটনটা তারা বন্ধ রেখে দেয় তো একটা সময় যে পরিস্ফোটনটা বন্ধ রাখাটাকে সময়টাকে বলা হয় ডায়াপজ এরপর আছে ইনস্টার ঘাস পরিঙের রূপান্তরে আমরা দেখব যে পাঁচবার তারা খলস নির্মোচন করে একটা খলস নির্মোচনের পর থেকে দ্বিতীয় খলস নির্মোচন এর এর মাঝের এই সময়টাকে বলা হয় ইনস্টার আর এছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট যে প্রশ্নগুলো আছে তোমরা এগুলো ভালোভাবে স্টাডি করবে আমরা আগামী দিন আমি নাজবুল হুদা ইনশাল্লাহ তোমাদের জেনেটিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমি সপ্তাহে সাধারণত দুটি ক্লাস তোমাদের নেওয়ার চেষ্টা করব একটি হলো শনিবার দিন আর এক আর একটা হলো বুধবার দিন শনিবার এবং বুধবার দিন তোমরা তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা এ করবা কি যেন বলে কমেন্টসে এটা জানাবা যেহেতু আমরা সরাসরি কথা বলতে পারছি না তোমাদেরকে খুব মিস করছে তোমরা আবারও ভালো থাকো সুস্থ থাকো সার্বিক মঙ্গল কামনায় এখানে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু